చేసిన మీడియా సోదరులందరికీ నమస్కారం అక్టోబర్ థర్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నేను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఛార్జ్ తీసుకున్నాను అక్టోబర్ టెన్త్ అక్టోబర్ టెన్త్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కొన్ని ప్యానెల్కి డిక్లేర్ అయింది అక్టోబర్ లెవెంత్ పూర్తిగా డిక్లేర్ అయింది థర్టీన్త్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం మేము థ్యాంక్స్ టు ద మీడియా అండ్ థ్యాంక్స్ టు లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్స్ ఒక స్టేట్ ఎలక్షన్స్ రెండు రెండు స్టేట్ ఎలక్షన్స్ లాగా పోరాపోటీగా జరిగింది యాక్చువల్గా అయితే ఈ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన దానికి మేము మీడియా ముందు వచ్చి మాట్లాడకూడదు ఇది మా కుటుంబం మీ అందరం ఏం చేసుకున్నాం అనేది మేము మాకు మేము మాట్లాడుకోవాలి మా అచీవ్మెంట్స్ సైలెంట్గా ఉండాలి కానీ నేను పోటీ చేసిన ఎలక్షన్స్ చేసిన నాయిస్ చాలా లౌడ్ సో ఎంత చేసినా మేము వన్ ఇయర్ సైలెంట్గా పనిచేసి అందరికీ చెప్పాలి ఎందుకంటే రెండు రాష్ట్ర తెలుగు ప్రజలు రెండు రాష్ట్రాలే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఎలక్షన్ని ఓన్ చేసుకున్నారు సో ఈ టర్మ్ ప్రతి ఒక్కరికి జవాబుదారీలాగే నేను భావిస్తున్నాను ఒక్క మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వరకే కాకుండా కొన్ని విషయాల వరకే మేనిఫెస్టోలో మేము ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏమేమి ప్రామిసులు చేసామో వాటిల్లో నైంటీ పర్సెంట్ క్లియర్ అయిపోయింది ఇంకా అందరికీ చాలా ఫేవరెట్ టాపిక్ మా బిల్డింగ్ దాని గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను నా మొత్తం ప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్గా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్లో అయిపోద్ది ఫస్ట్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాలు కావాలి అని నేను ప్రామిస్ చేశాను ఆ రోజు ఆ అవకాశాల కోసం మేము ఫస్ట్ తీసుకొచ్చిన బుక్ అవకాశాల కోసం బుక్ ప్రింట్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ని ప్రతి సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్స్ని ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అందరి దగ్గర ఈ బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ బుక్ ప్రింటింగ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ గౌతమ్ రాజు గారి కింద జరిగింది ఆయనే ఇప్పుడు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్కి ఆయనే ఇన్ఛార్జ్ ఆయనే 
ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్షన్ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ బుక్ వేయడం వల్ల ఆల్రెడీ పది మందికి అవకాశాలు వచ్చాయి అండ్ ఇంకా ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి సోషల్ మీడియా యాప్ రెడీ చేస్తున్నాం సంక్రాంతి తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాం అది ప్రతి ప్రతి ప్రొడక్షన్ హౌస్కి అది యాక్సెస్ ఉంటుంది కొత్తగా వచ్చిన నటీ నటులకు కూడా దాంట్లో ఉంటారు అండ్ ఇది ప్రతి యాక్టర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో ఏ సినిమాలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఏమి డిస్కషన్లో ఉన్నాయి దానికి ఇన్ఛార్జ్ మేనేజర్స్ ఎవరు వాళ్ళందరితో కూడా వీళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం జరగబోతుంది ఇది భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ మూ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లోనూ లేదు ఫస్ట్ మన తెలుగు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ నాకు చాలా దగ్గర ఉన్న పాయింట్ ఇది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ వాళ్ళ వెల్ఫేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ మహిళల సంరక్షణ కోసం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎప్పుడూ ఆడబడుచులకి అండగా ఉంటుంది మేము ఎస్పెషలీ ఈ టర్మ్లో విశాఖ రూల్స్ని తీసుకొని మేము ఒక హై పవర్ కమిటీని తయారు చేయడం జరిగింది పద్మశ్రీ అవార్డ్ గ్రహీత సునీత కృష్ణన్ గారిని అడ్వైజర్గా తీసుకుంటూ మేము ఒక కమిటీ ఏర్పరిచి దాంట్లో ఎనీ గ్రీవియన్సెస్ ఉమెన్కి ఒక షూటింగ్లోనే కాకుండా బయట కూడా ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే వాళ్ళకి అండగా ఉండడానికి ఈ కమిటీ ఏర్పాటు జరిగింది నెక్స్ట్ మెంబర్షిప్ దీనికి ముందు నా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను ఉన్న తొమ్మిది వందల చిల్లర సభ్యత్వంలో సభ్యుల్లో దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ అసలు యాక్టర్లు కాని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాక్టర్స్ కాని వాళ్ళు మెంబర్స్ అయి ఉన్నారు దీనికి ముందున్న లూప్ హోల్స్ ద్వారా ఈసారి మెంబర్షిప్ని చాలా స్ట్రిక్ట్ చేసేసాం నటులు అన్న వాళ్ళు మాత్రమే మెంబర్స్ కావాలి మిగతా వాళ్ళకి వేరే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో వేరే అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ క్రో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ కాకుండా మిగతా అసోసియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ నటులే ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మెంబర్షిప్ స్వర్గీయ కృష్ణరాజు గారితో మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి దాన్ని ఫైనల్ చేసాం ఈ మెంబర్షిప్ ఇప్పుడు మొత్తం ఫుల్ ప్యానల్ మాది ఉందన్న మాత్రాన అంత ఏకగ్రీవంగా నేను అనుకునిందే జరగట్లేదు చాలా మా ఈసీ మీటింగ్స్లో అర్చుకున్న సంఘటనలు ఉన్నాయి నాతో ఏకీభవించకుండా మా మెంబర్లు అగేనిస్ట్గా మాట్లాడిన సందర్భాల్లో ఉన్నాయి కానీ మేమందరం ఒకే ఒక పర్పస్ కోసం పనిచేస్తున్నాం అది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కోసమే పనిచేస్తున్నాం మాకు ఇది ఒక ఉద్యోగం మమ్మల్ని ఎన్నుకునింది అందరికీ ఉద్యోగం చేసి పెట్టి మాకు ఒక ఉద్యోగం ఇది ఇది మేము చేసి పెట్టాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సర్వీస్ ఇట్స్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ అందుకే లైఫ్ మెంబర్ కావాలంటే ఒక హీరో అయినా సరే హీరోయిన్ అయినా సరే మినిమం రెండు సినిమాలు నటించుండాలి అది రిలీజ్ అయి రిలీజ్ అయి ఉండాలి థియేట్రికల్లో అయినా సరే ఇప్పుడు కొత్తగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సరే ఒక్క యూట్యూబ్ను మాత్రం మేము కన్సిడర్ చేయట్లేదు మిగతా అన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో రిలీజ్ అయిన ఏ సినిమాలో అయినా హీరో హీరోయిన్స్ మినిమం రెండు సినిమాలు అయితే మేము వాళ్ళకి లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే అసోసియేట్ మెంబర్షిప్ అసోసియేట్ మెంబర్ అదే కానీ సపోజ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయితే మినిమం పది సినిమాలు చేసి ఉండాలి రెండు నిమిషాలు ప్రతి సినిమాలో మినిమం డైలాగ్ ఉండాలి అండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ స్క్రీన్ స్పేస్ అంతేగాని పది నిమిషాలు అరగంట సేపు ఒక హీరో వెనకానో లేకపోతే ఒక విలన్ వెనకానో నిలబడితే వాళ్ళకి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ రాదు దే మస్ట్ బీ అ డైలాగ్ స్పోకెన్ రోల్ ఇది బాగా స్ట్రింజెంట్ చేసాం అసోసియేట్ మెంబర్గా ఎవరైనా అవ్వచ్చు వాళ్ళకి మేము తగ్గించి దీనికి ముందు టెంపరీ మెంబర్షిప్ అనేవాళ్ళు ఆ మాట తీసేసి అసోసియేట్ మెంబర్గా తీసుకుంటున్నాం లైఫ్ మెంబర్ అన్న వాళ్ళకి లైఫ్ మెంబర్ అయిన కొత్తగా అసోసియేట్ మెంబర్ కానీ లైఫ్ మెంబర్ అయితే 
ఐదు సంవత్సరాలు లైఫ్ మెంబర్గా ఉండిన తర్వాతే వాళ్ళందరికీ ఓటు హక్కు వస్తుంది అంతేగాని ఇమీడియట్గా ఓటు హక్కు రాదు అసోసియేట్ మెంబర్కి ఓటు హక్కు లేదు ఇది ఓన్లీ లైఫ్ మెంబర్స్కి లైఫ్ మెంబర్ అయిన వెంటనే ఫ్రీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అసోసియేట్ మెంబర్కి ఫ్రీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు అసోసియేట్ మెంబర్ డబ్బులు కట్టి మాకు వచ్చిన మంచి స్కీమ్లో వాళ్ళు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్ మెంబర్కేను అలాగే అసోసియేట్ మెంబర్కేను అది ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అసోసియేట్ మెంబర్కి మా ఉంది అన్న భరోసా కలిగిస్తాం మేము వాళ్ళు ఏ సినిమా చేసినా ఈ మధ్య సిన షూటింగ్లో ఆపివేయడం జరిగింది మీరు అందరూ చూశారు విన్నారు అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్తో చర్చలు మేము జరిపాం క్లియర్ కట్గా చెప్పాం మీరు ఎవరినైనా సినిమాల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి అయినా పెట్టుకోవచ్చు కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇవ్వచ్చు కానీ సినిమాలో యాక్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి అది అన్రిటర్న్ రూల్గా మేము ఎన్కరేజ్ చేయమని చెప్పాం అది ఫ్యూచర్లో కూడా జరుగుతుంది ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ మాట ఇచ్చారు అది మేము కూడా విజిలెన్స్ కమిటీ చేసి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్లే మెజారిటీగా పనిచేయాలి అలా కానీ కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చిన అది ప్రొడ్యూసర్ భరోసా ప్రొడ్యూసర్కి ఇట్స్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు కంపల్సరీ మెంబర్షిప్ తీసుకోమని ఎన్కరేజ్ చేయాలి ఇది మేము అందరం ఒప్పందంగా తీసుకున్నాం మేము నెక్స్ట్ మేము అన్నట్టు ఎవరికైనా రెసిడెన్షియల్ హౌసింగ్ కావాలన్నా కళ్యాణం పథకాలు గవర్నమెంట్స్ దగ్గర మేము మాట్లాడి ఇస్తామని చె మాట్లాడిచ్చున్నాం ఇప్పుడు దాకా మాకు ఎవరు అప్లై చేయాలి అప్లై చేసింది ఒక్కరే ఆ ఒక్కరు గవర్నమెంట్ నామ్స్ కింద వాళ్ళు అర్హులు కారు అందుకు గవర్నమెంట్ రిజెక్ట్ చేసింది పెన్షన్ ఎలిజిబిలిటీ ఇదొకటి జాగ్రత్తగా వినాలి ఎవరు తప్పు చేశారు ఎక్కడ తప్పు జరిగింది అనేది మేము నిఘా తీయాల మేము తీసిన అది మా మధ్యలోనే ఉంటుంది నేను వచ్చిన తర్వాత కొన్ని అన్పాపులర్ డిసిషన్స్ కొన్ని తీసుకోవాల్సి జరిగింది అఫ్కోర్స్ డిఆర్సి కమిటీతో డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ ఓకే అనిన తర్వాత మేము ప్రొసీడ్ అయ్యాం ఐదు మందో ఆరు మందో సిక్స్ మెంబర్స్కి పెన్షన్స్ క్యాన్సిల్ చేశాను ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఆ ఆరుగురు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్లు కారు అలాగా పక్కనున్న క్లబ్లో వంట వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ క్లీన్ చేయడం స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడంలో ఆరుగురికి క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆ ఆరుగురిలో ఒక నటుడు కూతురికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పెన్షన్ కూతురికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది గవర్నమెంట్లో కూడా ఈ స్కీమ్ లేదు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆర్టిస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కానీ తరతరాలుగా చూసుకునే శక్తి ఈరోజు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఫండ్కి లేదు అందుకు ఆవిడికి తీసేసిన తర్వాత నా సొంత డబ్బుతో ప్రతి నెల ఆవిడికి పెన్షన్ పంపిస్తూనే ఉన్నాను పర్సనల్గా నేను ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక ప్రెసిడెంట్గా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ని అదిని పర్మిట్ చేయలేను అలాగే ఇద్దరు ముగ్గురు పెన్షన్ అర్హులు కానప్పుడు నేను తీసుకొచ్చిన ఈ రూల్ అరవై సంవత్సరాలు పైన ఇది నేను నేను ఒక్కడనే తీసుకొచ్చిన రూల్ కాదు దీనికి ఒక కమిటీ వేసి వాళ్ళందరూ సజెస్ట్ చేసింది మా ఈసీ బోర్డులో మేము మెయి మీటింగ్లో మేము పెట్టుకొని మేమందరం డిసైడ్ చేసింది అది సో అరవై సంవత్సరాలు పైపడిన వాళ్ళు ఓన్ ప్రాపర్టీ లేని వాళ్ళు బాగా ఇబ్బందిగా ఫైనాన్షియల్గా ఉన్న వాళ్ళకే పెన్షన్ ఇవ్వ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆరు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇది ఏజిఎంలో మాకు జరిగిన ఏజిఎం ఒక నెల ఉన్నార రెండు నెలల ముందు మేమందరూ తీసుకున్న డిసిషన్ ఎవరైనా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి అగేనిస్ట్గా మీడియాకి వెళ్ళినా 
మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి అగేనెస్ట్గా ధర్నాలు చేసిన అన్ని బెనిఫిట్స్ పోతాయి ఈసీ మీటింగ్ ఈసీ కమిటీ కానీ డిసిషన్ తీసుకుంటే మెంబర్షిప్పే టర్మినేషన్ అయిపోతుంది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఇది ఒక కుటుంబం ఈ కుటుంబంలో మాకేమన్నా ఇష్యూస్ జరిగితే మేము ఇంటర్నల్గా సర్దుకుంటాం అంతేగాని బయటికి వెళ్ళి అల్లరి చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా టర్మినేషన్ ఫిలిం ఫెటర్నిటీతో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ముందు మాలో వచ్చి వాళ్ళు అప్రోచ్ అయితే మేము రిజాల్వ్ చేస్తాం అంతేగాని మీడియాకి వెళ్ళి మళ్ళీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి వస్తే మేము ఎంటర్టైన్ చేయం మా బైలాజ్లో ఇవన్నీ మార్పులు తీసుకొచ్చాం ఏదున్నా సరే సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా ఒక కుటుంబం డైరెక్టర్ డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎనీబడి టెక్నీషియన్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్స్ మేమందరం ఒక కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళం మేము మాకేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఇంటర్నల్గా రిజాల్వ్ చేయాలి అది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఉంది బయటకు వెళితే మాత్రం మేము ఎంటర్టైన్ చేయం ఎలక్షన్స్ మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ మెంబర్గా ఉంటేనే లైఫ్ మెంబర్గా ఉంటేనే ఎలక్షన్స్లో పోటీ చే చేసే హక్కు ఉంటుంది ది ఒకవేళ ఆ మెంబర్ సస్పెండ్ అయ్యి ఉన్నా ఒకవేళ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పైన యాంటీ సోషల్ పోస్ట్ కానీ కామెంట్స్ కానీ చేస్తున్నా వాళ్ళ అర్హులు కారు పోటీ చేయడానికి మా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ గ్రీవియన్ సెల్లో ఆనరీ అడ్వైజర్గా సునీత కృష్ణన్ గారిని తీసుకున్నాం అలాగే శ్రీమతి స్వప్నాదత్ గారిని తీసుకున్నాం శ్రీమతి లక్ష్మీ మంచు గారిని తీసుకున్నాం శ్రీమతి జయశీల గారిని తీసుకున్నాం శ్రీ తనికల భరణి గారిని తీసుకున్నాం మా డిఆర్సి కమిటీ ఫర్ ఎవర్ ఉండాలి అని మా డిఆర్సి అంటే డిసిప్లిన్ అండ్ రీకన్సలేషన్ కమిటీ అంటే మాకు ఒక పెద్ద దిక్కు ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి ఆ ఐదుగురు ఆరుగురు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి మొన్న జరిగిన ఏజిఎంలో బైలాజ్లో చేంజెస్ తీసుకొస్తామని చెప్పాం ప్రతి ఒక్కరు ఈకిగ ఈ ఎవ్రీబడి యాక్సెప్టెడ్ ఆ డిఆర్సి కమిటీ చైర్మన్గా స్వర్గీయ కృష్ణరాజు గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏజిఎంలో మేము డిసైడ్ చేసి లేకపోతే మేము ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మీటింగ్ పెట్టుకొని మేము దాంట్లో డిసైడ్ చేస్తాం మా డిఆర్సి కమిటీలో మెంబర్స్ శ్రీ డాక్టర్ ఎం మోహన్ బాబు గారు శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు శ్రీ గిరిబాబు గారు శ్రీ శివకృష్ణ గారు శ్రీమతి జయప్రద గారు శ్రీమతి అనుపూర్ణ గారు వీళ్ళందరూ మా డిఆర్సి కమిటీ చైర్ మెంబర్స్ మా మేము ఒక కానీ ఒక ఇష్యూలో మాకు కానీ డెడ్ లాక్ ఉంటే ఈ కమిటీ డిసైడ్ చేసిందే మేమందరం ఒప్పుకోవాల్సిందే ఆ పవర్స్ ఆ కమిటీకి ఉన్నాయి మాకు పెద్ద దిక్కు వీళ్ళందరూ మాకు యాజ్ యూజువల్ కృష్ణమోహన్ గారు ఎవరు మా ఈసీ మా ఎలక్షన్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు ఆయనే మా లీగల్ కౌన్సిల్గా ఉన్నారు దీంట్లో ఈ టర్మ్లో చేసిన మేము గర్వించదగ్గ వ్యక్తి గర్వించదగ్గ విషయం మేమందరం చేసింది మెడికల్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఏ అసోసియేషన్ భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఎన్ని హాస్పిటల్స్తో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్తో టైఅప్ పెట్టుకోలేదు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ దాంట్లో ఫోర్ ఫ్రంట్గా ఫెంటాస్టిక్గా చేసింది ఆ పనిలో డాక్టర్ మాదాల్ రవి గారు ముందుంది నడిపారు సో థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ మాదాల్ రవి గారు ఈ ఎఫర్ట్ అంతా ఆయింది ప్రతి ఒక్కరూ మాకు కావాల్సింది ఓన్లీ హెల్త్ చెకప్స్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయల హెల్త్ చెకప్ ఒక హాస్పిటల్లో ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకో హాస్పిటల్లో నలభై వేల రూపాయల హెల్త్ చెకప్ ఫ్రీగా చేయడం జరిగింది ఇది ఒక్కటే కాదు ఈ హాస్పిటల్స్ తరతరాలుగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ ఒక్కసారి ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ ఇస్తానని జరిగింది ఫస్ట్ మేము మెడికవర్తో జరిగింది దాని తర్వాత ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రంటాలజీతో జరిగింది త్వరలో కిమ్స్లో జరగబోతుంది మరి 
ఇప్పుడు టెనెంట్లో జరగబోతుంది టెనెంట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు యాభై శాతం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి ఫ్రీగా చేస్తానని చెప్పున్నారు ఎవ్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి మెడికల్ క్యాంప్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ ఎనీ టైమ్ మా మెంబర్లకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మేమందరం ఇప్పుడు అందుబాటులోనే ఉన్నాం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఏ నటుడికి కానీ నటికి కానీ మేము వెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వలేము వాళ్ళకి కానీ కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి కానీ ఇండివిజువల్గా మేమేమైనా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టేజ్ పైన కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఒక నటి చావు బతుకుల్లో ఉంటే డబ్బులు కట్టుకోలేని స్థితిలో ఉంటే అందరూ డబ్బులు చందాలు వేసుకొని కట్టి ఆవిడికి చికిత్స అందజేసాం మేము ఎందుకంటే మా రూల్స్ అలాంటివి పెట్టిన రూల్స్ మేమే అతిక్రమించట్లేదు అందుకు ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ వాళ్ళ హార్డ్ అర్న్డ్ మనీ వాళ్ళే వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు సో ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ మెంటోర్ మెంటీ సిస్టమ్ మేము తయారు చేసాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టేజ్ పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ యాభై మందికి ఇన్ఛార్జ్ ఆ యాభై మంది బాగోగులంతా వీలే చూసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎనీథింగ్ కావాలనుకున్నప్పుడు మా ఈ ఒక్క మెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చాలు డే అండ్ నైట్ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇవన్నీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేసాం కార్డియల్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ గవర్నమెంట్స్ ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్తోనూ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్తోనూ రిలేషన్షిప్స్ మేము పెంచుకున్నాం వాళ్ళతో త్వరగా మేము ఈవెంట్లు కూడా చేయబోతున్నాం ఫండ్ రేజింగ్ ఈవెంట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి జనవరిలో ఫండ్ రేజింగ్ ఈవెంట్ చేయబోతున్నాం అది భారతదేశంలో చేయట్లేదు అబ్రాడ్లో చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రయత్నిస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఒకరితో మాట్లాడడం జరిగింది దాని గురించి ఇరవయో తేదీ మేము అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం అన్నీ సక్రమంగా జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నాం ఎడ్యుకేషనల్ సపోర్ట్ బ్రిలియంట్ స్కూల్స్ వాళ్ళతో మన శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడి థర్టీ పర్సెంట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పిల్లలు ఎవరైనా సరే బ్రిలియంట్ స్కూల్స్ అన్న బ్రాండ్లో ఎక్కడ చదివినా ముప్పై పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర ఉండి చేయించారు మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక్క మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషనే కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కూడా మేము అనౌన్స్ చేసాం ఇప్పుడు ద ఫైనల్ టాపిక్ మా బిల్డింగ్ నేను మొన్న జరిగిన మా ఏజిఎంలో దాదాపు రెండు వందల చిల్లర మంది అటెండ్ అయ్యారు has the rule video record on the written records on I am there to check them they no promise chase and my family that up on a they put a personal come out like the president come out like that under members can you know option it's a meeting jaru to in the film nagar club low film chamber pakana ఫిలిం నగర్ క్లబ్ దగ్గర నుంచి ఒక అరగంట సేపు దూరంలో ఇరవై ఇంచి ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి థర్టీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఒక బిల్డింగ్ చూడడం జరిగింది ఆరు నెలల్లో నేను ఆ బిల్డింగ్ రెడీ అయిపోద్ది అది నేను ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఇది ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఫిలిం ఛేంబర్ ఇప్పుడున్న ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఫిలిం ఛేంబర్ బిల్డింగ్ని దాన్ని తీసేసి కొత్త బిల్డింగ్ కట్టబోతున్నారు ఈ కొత్త బిల్డింగ్లో అక్కడ ఎంత అవుతుందో అది రెండు కోట్ల మూడు కోట్ల ఐదు కోట్ల నేను అక్కడ బిల్డింగ్ కని కట్టిస్తానన్న దాన్ని అంతే డబ్బుతో నేను ఇక్కడ ఈ ఫిలిం ఛేంబర్ తీసేసిన తర్వాత కొత్తగా కట్టే ఫిలిం ఛేంబర్లో నేను స్పేస్ ఇస్తాను స్పేస్ కొని నేను ఇస్తాను మీకు ఇది కావాలా అది కావాలా ఆప్షన్ వన్ అయితే ఆరు నెలల్లో ఇస్తాను ఆప్షన్ టూ అయితే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది అది 
మీ డిసిషన్ మీరు ఏం డిసైడ్ చేస్తే అది నేను చేయడానికి రెడీ అని కన్ వాళ్ళని అడిగాను వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆప్షన్ టూ వే ఎన్నుకున్నారు ఎవ్రీబడీ వాంటెడ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ టూ యునానమస్గా సో మెంబర్స్ కోరిక మేరగా ఫిలిం ఛేంబర్ కొత్త బిల్డింగ్లో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ రాబోతుంది ఇప్పుడు మాటిస్తున్నాను ఆ ఛేంబర్ తీసేసిన తర్వాత మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి కొత్త బిల్డింగ్ వచ్చేంత వరకు స్థలం ఆఫీస్ స్పేస్ ఉండదు ఆ కొత్త ఆఫీస్ స్పేస్కి అది ఆ బిల్డింగ్ రెడీ అయ్యేంత వరకు నా సొంత డబ్బుతో నేను సెట్ చేసేస్తాను ఆ ఆఫీస్ ఆ స్టాప్ గ్యాప్ అరేంజ్మెంట్కి సో ఐ హోప్ అందరికీ యూ ఆల్ నవ్ అండర్స్టాండ్ మేము చేసిన పని అన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఒక బిల్డింగ్ అనేది రెడీ కాకుండా మిగతా అంతా రెడీ అయిపోయింది మా దగ్గర సో ఐ విష్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ హెల్ప్ చేసిన దానికి ప్రతి ఒక్కరూ డిబేట్ చేసి మేమందరం మాకి కృషి చేసి పని చేస్తున్నాం ఇది మా రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ టు బెట్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీబడి మాట్లాడే ముందు ఇంతకు ముందు మౌనం పోషించారు నేను ఏం బ్రదర్ ఏం బ్రదర్ అని పిలిచే అత్యంత ఆత్మీయుడు కృష్ణరాజు గారు మన మధ్య లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఎన్నో మంచి విషయాలు విష్ణుకు చెప్పేవారు ఆయన అటువంటి వ్యక్తి లేకపోవడం అనేది నిజంగా చాలా మనసు కష్టమైన విషయం వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నాకంటే చిన్న చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి అందరికీ ఆశీస్సులు రియలీ యుఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ గెలవడం ఓడడం అన్నది సహజం సినిమా విజయం కావడం అపజయం కావడం సహజం ఇవన్నీ మామూలే కానీ రమణ మహర్షి గారు చెప్పినట్టు ఎన్ని దుర్గుణాలు ఉన్నాయో ఆ దుర్గుణాలన్నీ కరబోసి ఒక మిక్చర్లో వేస్తే తయారయ్యేవాడి మనిషి అన్నాడు ఆయన కలునకు నిలువెల్ల విషమే అన్నాడు మరి పాముకి ఎక్కడ ఉంటుంది గుర్రానికి ఎక్కడ ఉంటుంది డేకకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఎవరికి ఎక్కడ తీరులో ఎక్కడ ఉంటుంది విషం అంటే కూడా మనిషికి నిలువెల్ల విషం అన్నాడు అలాగా ఓటమిని సహించలేక ఎవరు ఏం చేశారు మీ అందరికీ తెలుసు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను అందరికీ భగవంతుడు ఉన్నాడు ఇక విష్ణు నేను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఇలా ఎప్పుడు చేయలేదు ఇలా ఎప్పుడు మీటింగ్లు పెట్టలేదు ఇలా ఎప్పుడు డిన్నర్లు ఇవ్వలేదు రిలీ ఫస్ట్ టైం ఐమ్ సీయింగ్ సెల్ఫ్ ట్రంపెట్ అంటారు చాలామంది సెల్ఫ్ డబ్బాలు కొట్టుకున్నారు అంటారు అవసరం భారత భాగవత రామాయణంలో చూసుకుంటే హనుమంతుడు లంకకి వెళ్ళినప్పుడు సీతాదేవి దగ్గర అమ్మ నేను వంద మంది కోతుల్లో ఒక కోతిని చిన్న కోతిని అని చాలా సవినీయంగా సీతాదేవికి చెప్పాడు అక్కడ రావణాసుడు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇతరికి కుర్చీ అక్కర్లేదంటే నేను ఎంత గొప్పవాడినో చూపిస్తానని చెప్పి 
లంక దహనం చేసి తిరిగి వచ్చాడు ఎక్కడ సవినీయంగా ఉండాలి ఎక్కడ విశ్వరూపం చూపించాలి అన్నది అక్కడే ఉంది అటువంటప్పుడు మనం ఏం చేసామన్నది పది మందికి తెలియజేయడం అనేది చాలా సద్గుణం అది సెల్ఫ్ డబ్బా కాదు చెయ్యనప్పుడు సెల్ఫ్ డబ్బా చేస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నావు అని చెబుతున్నప్పుడు చేసి చూపించినప్పుడు ఇది నాట్ ఏ సెల్ఫ్ ట్రంపెట్ ఐ అప్రిషియేట్ ఆ షిరిడి సాయినాథని ఆశీస్సులు మీ అందరికి తెలుసు నేను అని కాదు ఆ భగవంతుడు షిరిడి సాయినాథని మందిరాన్ని కట్టవలసి వచ్చి ఆయన చెప్పల నేను షిరిడికి వెళ్ళేవాడిని చాలా సంవత్సరాలు ఏమిటో ఆ భగవంతుడు ఎందుకు రా ఇంత దూరం నీకు నేను వచ్చేస్తానని చెప్పాడు మా విద్యాలయం పక్కన షిరిడి సాయినాథుని మధ్య మందిరం అత్యద్భుతంగా కట్టాము అని చెప్తున్నాను ఎవరైనా వచ్చి దర్శించుకోండి ఆ బాబా ఆశీస్సులు పొందండి అలాగే చెప్పులు లేని నాకు చెప్పులు వేసుకున్నాడు రెండు తతల బట్టలు ఉంటే రెండు తతల కాదరా కొన్ని బట్టలు ఇచ్చి నన్ను కాపాడినటువంటి ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు ఆశీస్సులు మా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు ఉండబట్టి ఈ రోజున మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయం అయింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ థింగ్ మీకు తెలుసు దాన్ని కులపతి అంటారు విశ్వవిద్యాలయానికి ఛాన్సలర్ని కులపతి అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఛాన్సలర్ అంటారు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు కష్టానికి భగవంతుడు ఆశీర్వదించిన విషయం స్కూలు ప్రారంభం చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కుల మతాలకు అతీతంగా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్న వాడిని సినిమా పరి సినిమా పరిశ్రమలు కొంతమంది నటీ నటులు టెక్నీషియన్స్ మరణించిన వాళ్ళకి బ్రతుకున్న వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ రోజున అవకాశం కల్పించాం బయటకు వెళ్ళి చాలామంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఐపీఎస్లు అయ్యారు ఐఏఎస్లు అయ్యారు ఇలా కలెక్టర్స్ అయ్యారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏసీపీలు అయ్యారు డీసీపీలు అయ్యారు ఎస్పీలు అయ్యారు మా విద్యాలయం నుంచి వెళ్ళి హెడ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ పేరెంట్స్ ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ నమ్మకంతో బిడ్డలను అక్కడ చేర్చి ఈ రోజున గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా చాలా చోట్ల కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి విష్ణు చెప్పినట్టుగా ఆల్రెడీ కొంతమంది చదువుతున్నారు ఇంకా ఇవ్వడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు బికాస్ ఈజ్ అ ప్రో ఛాన్సలర్ దేర్ నా పర్మిషన్ లేకుండా చెప్పేశాడు ఛాన్సలర్ ప్రో ఛాన్సలర్ ఎనివే ఈ ప్రామిస్ చేశాడు కాబట్టి తప్పకుండా జరుగుతుంది ఆల్ ది మెంబర్స్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి ఓటు వేసిన వాళ్ళకి ఓటు వేయని వాళ్ళకి అందరికీ ఆ షిరిడి సాయినాథుని ఆశీస్సులు ఉండాలని అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని అనుక్షణం ఒక నటుడుగా నిర్మాతగా మీలో ఒక మనిషిగా కోరుకుంటున్నాను అందరూ కలిసి ఐకమత్యంగా ఉండండి అన్ని మంచి పనులు చేశావు ఆ హౌస్ కూడా కట్టించేస్తానని చెప్పారు దీనిలో రహస్యాలు లేవు మోసం లేదు కుట్ర కుయుక్తి లేదు వన్స్ అగైన్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ టు ఎవ్రీబడి వన్స్ అగైన్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఎస్పెషలీ మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఒకటిగా ఉంటేనే సాధిస్తాం బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటే మన కుటుంబాల గురించి మనమే మాట్లాడుకున్నట్టు అవుతుంది ప్రతి కుటుంబంలోనూ సమస్యలు ఉంటాయి బట్ లోపల ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళు తీర్చుకుంటే తప్ప పక్కవాడు ఎవడో రాడు కాబట్టి మనం మీరు మీరే కూర్చొని హ్యాపీగా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఈ శుభ సందర్భంలో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్స్ నా తమ్ముడు నరేష్ని నరేష్కి ఏం పోస్ట్ ఇచ్చారు మీరు నరేష్ పేరు చెప్పలేదే 
చెప్పాలి కదా చెప్పండి సార్ అని చెప్పాలి కదా ఇది మా తమ్ముడు ఎస్ థ్యాంక్ యూ బాలాజీ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఓకే తెలియక చెప్పాను నాకు నేను కిందికి వెళ్ళి కూర్చుంటాను ఎందుకంటే నా ఆత్మీయులు చాలామంది అందరూ ఆత్మీయులే నాతో సిల్వర్ జూబిలీ గోల్డ్ అని చూపించిన డైరెక్టర్ గోపాల్ మా అబ్బాయితో సూపర్ హిట్ ఇచ్చినటువంటి నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఆత్మీయులు అక్కడ ఉన్నారు నాకు తమ్ముళ్ళు లాంటి ఒక్కో డైరెక్టర్ చిట్టుబాబు మీకు పేరు చెప్తున్నావు లేరా ఇలా అంటున్నావు కాదురా నువ్వు ఎలా ఎలా అంటున్నావు నేను నీ పేరు చెప్తున్నా నువ్వు అన్నావురా ఎలా ఎలా అన్నావు నీ పేరు చెప్పే చిట్టుబాబు దర్శకుడు రచయిత ఒక థ్యాంక్ యూ వచ్చి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ యొక్క నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేశారనిపిస్తుంది మీరు చెప్పినవి ఏంటంటే అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాల్సిన మా అసోసియేషన్ని ఏదో ఎక్కువగా అక్కడికి రావాలంటేనే చాలా కష్టం అనే విధంగా నిబంధనలు మార్చారనిపిస్తుంది సో దాని మీద ఏమంటారు ఇది యాక్టర్ ఫ్రెండ్లీగా చేసాం బయట వాళ్ళు ఎవరు లోపలికి రాకూడదు ఏదో ఒక సినిమాలో ఊరికే ఒక డబ్బింగ్ సినిమాలో ఒక సాంగ్ యాక్ట్ చేసి లోపలికి రాకూడదు ఇవి స్ట్రిక్ట్ చేసిన ఇప్పుడు కరెక్ట్గా థర్టీ ఇయర్స్ అయింది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పెట్టి లెజెండ్స్ ప్రెసిడెంట్స్గా చేశారు అప్పుడు ఆలోచించిన వాళ్ళు ఇలాగ తయారవద్దండి బట్ కుటుంబం పెద్దది అయ్యేసరికి కొత్త సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చిన రూల్స్ మేబీ టెన్ ఇయర్స్కి పనికి వస్తాయి దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మార్చాలి ఎవ్రీ రూల్ హ్యాస్ టు చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రజెంట్ కండిషన్స్ అంతేగాని ఇప్పుడు రెడ్ అండ్ అండ్ రూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మా బైలాజ్లో కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి విచ్ లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని అవి తీసేస్తున్నాం అది ఏజిఎంలో పెట్టి తీసేస్తున్నాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ప్రతి నెల వంద రూపాయలు కట్టాలి ప్రతి మెంబర్ అన్న రూల్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ప్రెసిడెంట్ బాగానే ఉంది రేపు ఇంకెవరో ఒకరు వస్తారు ప్రెసిడెంట్ గారు ఇప్పుడు నాన్నగారి దగ్గర కానీ బాలకృష్ణ గారి దగ్గర కానీ నాగార్జున గారి దగ్గర కానీ వెళ్ళి మీరు నెలకు వంద రూపాయలు కట్టట్లేదు కట్టాలి అని కూర్చుంటారా కట్టకపోతే తప్పు సో సచ్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రైట్ ఇన్ స్పిరిట్ ఇట్ కెట్ బీ గుడ్ బట్ ఇట్స్ రెడ్ అండ్ డన్ సో అలాంటివి కొన్ని తీసేసాం ద రీజన్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇట్ ఆఫ్ ఆల్సో అండ్ మేకింగ్ ఇట్ స్ట్రిట్ ఇప్పుడు పెన్షన్ స్కీమ్లో నేను చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా పెన్షన్ ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి ఇలాగైతే ఇక్కడ ఒక కమిటీ ఉండాలి స్క్రీనింగ్ చేయాలి దీనికి అర్హులు అయితేనే మనం ఇస్తాం ఎందుకంటే కొంతమంది డొనేట్ చేస్తారు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఫండ్కి అండ్ వాళ్ళు డొనేట్ చేసిన ఫండ్ నాకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చేయకూడదుగా ఒక ప్రాసెస్ సెట్ చేయాలి సో ఐ వాజ్ గివెన్ అ టాస్క్ ప్రాసెస్ లేని దగ్గర ప్రాసెస్ తీసుకొచ్చాను దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డెడ్ సార్ మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా అంటే అందరితో కలుపుకుపోయే విధానం ఒకటి ఉంటుంది అంటే అందరినీ కలిసి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మీరు అన్నట్టు ఫండ్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అందులో మీ చొరవ ఎంతవరకు ఉండబోతుంది ఎలాంటి డయాస్ని మేము చూడవచ్చు భవిష్యత్తు ఫెంటాస్టిక్గా చూడబోతారు నెక్స్ట్ ఇయర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సి అట్లీస్ట్ త్రీ ఈవెంట్స్ అండ్ ఈ మూడు ఈవెంట్లు ప్రతి ఒక్క నటీ నటుల సహకారంతోనే జరుగుతుంది ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతుంది ఒకటి తెలంగాణలో జరుగుతుంది ఒకటి ఓవర్సీస్లో కూడా జరుగుతుంది ఈ మూడు ఈవెంట్స్ అయితే గ్యారంటీ జరుగుతాయి అండ్ దీనికి ప్రతి నటీ నటులు అటెండ్ అవ్వాలి వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ ఈవెంట్లు జరిగేటప్పుడు షూటింగ్స్ జరగవు అది ప్రొడ్యూసర్స్తో మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళు వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా మాకు ఉంది దీంట్లో విష్ణు గారు ఇటీవల ఒక నెల రోజుల పాటు సినిమా షూటింగ్స్ బంద్ చేసి ఇండస్ట్రీ బాగు కోసం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది అందులో మాసోషేత్తో కూడా నిర్మాతల మండలి చర్చలు జరిపి నటీ నటుల పారితోషికాలు కావచ్చు లేదా షూటింగ్ లొకేషన్లో క్రమశిక్షణ కావచ్చు అవన్నీ కూడా చర్చించడం జరిగింది అంటే నటీ నటుల పారితోషిక విషయం అనేది మాసోషన్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది అన్న సూచనలు చేసిందా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంటే డబ్బు తీసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చి ఆ రూల్ని బ్రేక్ చేసి మమ్మల్ని మామూలుగా తిట్టేది మా నాన్నగారే ఉంటారు సో మా మేమందరం వీఆర్ ఆల్ లైక్ స్టాక్ 
నా సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడితే నాకు మంచి డబ్బు ఇస్తారు ఇప్పుడు పక్కనోడు సినిమా ఆడలేదు అనుకోండి ఎక్స్ అని అతని సినిమా ఆడితే డబ్బులు ఇస్తారు ఎక్స్ అని సినిమా ఆడలేదు అనుకోండి డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తారు మీరు సో యునో ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద ఆర్టిస్ట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఎ లార్జర్ డిబేట్ అది మేము వీల్ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ మీరు మాట్లాడుకోండి ఇచ్చుకోండి అంతే అది మీరు వద్దు అనుకుంటారు ఐ హ్యావ్ ఎన్కరేజ్ అన్ అదర్ యాక్టర్ బట్ డిసిప్లిన్ పరంగా వచ్చారా ఇది ఇట్స్ ఎ టూ వే బోట్ ఇప్పుడు మేము డిసిప్లిన్డ్గా మా ఆర్టిస్ట్ కానీ సపోజ్ సెట్కి కరెక్ట్ టైం రాకుండా ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ రిటర్న్ కంప్లైంట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ఇస్తే మేము ఆర్టిస్ట్తో మేము మాట్లాడి అమికబుల్ సొల్యూషన్ ఇస్తాం అలాగే మా ఆర్టిస్ట్ని కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ కరెక్ట్గా ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడితే వీ విల్ ఆల్సో రియాక్ట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రైమరీ పర్పస్ మా ఆర్టిస్ట్లకి ప్రొటెక్షన్ కోసం అండ్ దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ జాబ్ మెంబర్షిప్ విషయంలో కూడా ఇప్పటివరకు అంటే నాన్ లాంగ్వేజెస్ అంటే అదర్ మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి మన సినిమాల్లోకి వచ్చినటువంటి నటీ నటుల విషయంలో ఎంతమంది మెంబర్షిప్ లేదు వాళ్ళు ఏమైనా గుర్తించారా సో మెంబర్షిప్ కోసం ఎలా ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి కఠిన నిబంధనలు ఎలా అమలు చేయబోతున్నారు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మీది దీనికి ఏంటంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఉన్న మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్స్ అన్నిటినీ కలుపుకొని వెళ్తున్నాం కర్ణాటక ఇండస్ట్రీలో సెక్రటరీ రాక్లైన్ వెంకటేష్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది అమ్మ అసోసియేషన్ మోహన్ లాల్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది అలాగే నార్త్లో కొంతమంది నార్త్లో ఒక అసోసియేషన్ ఉంది వాళ్ళతోనూ మాట్లాడడం జరిగింది ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో ఆల్ ఆర్ట్ ఒక్క నడిగర్ సంఘం మాత్రం మాకు ఇంకా టచ్లోకి రాలేదు మేము వాళ్ళతో టచ్లోకి వెళ్ళి అందరితోనూ అమికబుల్గా ఒక సొల్యూషన్ తీసుకోసం ఎందుకో చెప్తాను పృథ్వీ గారు ఉన్నారు మన మన ఇండస్ట్రీ మన మా మెంబర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పృథ్వీ గారు ఆయన తమిళనాడులో ఒక సినిమా చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వరుసగా ఏదో రెండు మూడు సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అడిగారు ఆయన నడిగర్ సంఘం నుంచి వచ్చారని మీరు అసోసియేట్ మెంబర్షిప్ తీసుకొని లేకపోతే మీరు ఊరికే వచ్చి ఇక్కడ యాక్ట్ చేయడానికి వీలులేదు అని అతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలాంటి మా మాకు మాకు కరెక్ట్గా ఒప్పందాలు లేని నేపథ్యంలో అక్కడ కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన పది సినిమాల్లో నటించాలనేది కొత్తగా తీసుకొస్తాను నిబంధన అని చెప్పారు అది సాధ్యమయ్యే పనేనా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎందుకు సాధ్యం కాదు ఎందుకు సాధ్యం కాదు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళని మేము స్వీకరించేసాంగా ఒక యూట్యూబ్ తప్ప అన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా మేము గుర్తిస్తాం నటీ నటుల్ని నేను అదే మొన్న ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో కూడా చెప్పాను ఇది మీకు ఎవ్రీబడి ఇంకా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో చేసేది కూడా మేజర్గా ఇప్పుడున్న మేజర్ ప్రొడ్యూసర్సే వాళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరీ రూల్స్కి దే హ్యావ్ టు అడ్హర్ ఫర్ ద రూల్స్ యాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ మా యాక్టర్స్ అది ఆ ఓటీటీ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధం లేకపోవచ్చు కానీ ప్రతి ఇప్పుడు మా మా దగ్గర ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఓటీటీ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి మా దగ్గర వచ్చి ఏడుస్తాను మీ ఆర్టిస్ట్ ఒకరు మాకు కోఆపరేట్ చేయట్లేదు మా మాకు ఇప్పుడు వచ్చి ప్రమోషన్కి రావాలి ఈ ఐదు రోజులు ప్రమోషన్ రాకపోతే ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నాకు ఇవ్వాల్సిన రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వరు సో హెల్ప్ చేయండి అని వచ్చారు ఇప్పుడు బికాస్ దట్ మెంబర్ ఈజ్ ఆ నటి వచ్చి మాకు మెంబర్ కాబట్టి మేము ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాం ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం కా కాబట్టి అదే కానీ వాళ్ళు కానీ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ కాకపోతే రూల్ ప్రకారం దే షుడ్ కమ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మా దగ్గరకు రావాలి సో దిస్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఇవాల్వింగ్ ఒకప్పుడు ఓన్లీ థియేటర్స్ ఉండేది దాని తర్వాత శాటిలైట్లు వచ్చాయి దాని తర్వాత ఎన్నో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఓటీటీ హూ నోస్ రేపు నేను అనేది టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ మేబీ ఓటీటీ విల్ బీ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఆర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఇస్ టూ క్లోజ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఓటీటీ మైట్ బికమ్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ అఫ్కోర్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక పది మందికి అవకాశాలు ఇప్పించగలిగామని చెప్పారు ఈ కొత్త ప్రాసెస్లో మీ మెంబర్స్కి మెంబర్ కాని వాళ్ళకి అవకాశాలు రావటం అనేది చాలా కష్టం కదా ఎందుకు అలాంటి వాళ్ళు పది సినిమాల్లో నటించిన తర్వాత మీ దగ్గర మెంబర్షిప్ అంటున్నారు దే కెన్ లైఫ్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ మెంబర్షిప్ అది అంతేగాని నటుడు కావాలంటే మీరు పది సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలని కాదు ఇప్పుడు రేపు మీరు కూడా వచ్చి ఒక పది సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు కార్డు ఇస్తాం మీరు ఈ పది సినిమాలు చేసేంత వరకు మీరు అసోసియేట్ మెంబరే మీరు లైఫ్ మెంబర్ కాలేరు అసోసియేట్ మెంబర్కి ఒకే ఒక ఇది ఏమివ్వట్లేదు ఫ్రీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వట్లేదు దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స
వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఎలా స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తున్నావు అంటే ఇప్పుడు మీరు నచ్చారు నేను ఇప్పుడు మెంబర్షిప్ ఇచ్చేది అదంతా కుదరదు దానికి ఒక కమిటీ నీ ఇప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు ఏ సినిమాలు యాక్ట్ చేశారో ఆ క్లిప్స్ ఆ లింక్లు అవన్నీ ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రభుగారు మీ అసోసియేషన్లో సడన్గా మీరు వెళ్ళినప్పుడు మేమందరం ఒక గుడికి చెందిన మాలం ఒకరినొకరు చూస్తే ఐడెంటిఫై అవుతాయి ఆ నువ్వు కొత్తగా పెట్టావా వెరీ గుడ్ మెంబర్ అని మీరు అంటారు అదే కానీ సడన్గా మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ముప్పై నలభై మంది మీకు తెలియని వాళ్ళు అక్కడ ఉండి వాళ్ళు మీ మీ జర్నలిజంకి ఏంటో వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేరు కానీ మీలో ఉన్న బెనిఫిట్స్ పొందుతూ మీలో ఉన్న ఒక హంగామా కోసం మీరు వాళ్ళు దిగారు అది మీకు నచ్చుతుందా నచ్చదు సేమ్ థింగ్ మాకు కూడా మేము టక్కని లెఫ్ట్ రైట్ ఏదైనా ఇప్పుడు నాన్నగారి టైం ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు దానికి ముందు అంత దాని తర్వాత మురళీమోహన్ గారు దానికి ముందు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు వనభోజనం అని ఇక్కడ ఒక రిసార్ట్లో తీసుకెళ్ళి పెట్టారు అప్పుడు ఏమైంది స్టేజ్ పైన ఒకరినొకరు తిట్టుకున్నారు అర్చుకున్నారు జోక్లు వేసుకున్నారు ఇట్ వాజ్ అ హోట్ పిక్నిక్ అట్మాస్ఫియర్ బహుశా మీకు తెలిసి ఉంటుంది అది ఈరోజు నేను చేయగలనా అది నేను చేయలేను వై బికాస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ పీపుల్ సినిమాలో యాక్ట్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు దాంట్లో సో దట్ అది క్లీన్ చేయడానికే ఇప్పుడు రెండోది మూవీ ఆర్టిస్ట్ సెలెక్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంత సౌండ్ చేసి ఇంత వచ్చిన తర్వాత మాకు దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి మాకు మేము మెంబర్షిప్ అయిపోతాం మేము మెంబర్ మీరు ఏం చేసావు లేదు మేము వార్డ్ మెంబర్గా చేస్తున్నాను నేను మెంబర్షిప్ తీసుకుని ఇదేమైనా ఎలక్షన్ పైన సడన్గా టీవీలో గ్లామర్ ఉంది ఏదో అసోసియేషన్లో వేల కోట్లు ఉన్నాయని ఒక కలర్ వచ్చేసింది సో దానివల్ల ఇవన్నీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం రేపు నాగార్జున గారు వచ్చారనుకోండి వెంకటేష్ గారు వచ్చారనుకోండి మీ ఇన్వైట్ హిమ్ ఫర్ అ ఫంక్షన్ ఆయన చూసినప్పుడు యా నేను నేను ఆ సినిమాలో పనిచేస్తాం కదా లేకపోతే మీది ఆ సినిమా చూసాను బాగున్నా అని చెప్పుకోదాక మొహాలు ఉండాలి అంతేగాని రేపు మీ అసోసియేషన్ నుంచి ఒక అరడా సినిమా అంది మాకెందుకండి మీ అసోసియేషన్ పెట్టుకోండి మా అసోసియేషన్ గురించి మేము ఓకే వీ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ అసోసియేషన్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అది ఓకే హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మీరు ఎలక్షన్స్లో విన్ అయిన తర్వాత కొత్త కమిటీ ఫామ్ అయిన తర్వాత దెర్ ఆర్ ఆ వెరీ హై స్కై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అయితే ఎవ్రీ వీ మంత్ ఎండ్ కానీ ఎవ్రీ వీకెండ్ కానీ ఒక అప్డేట్ మీ దగ్గర నుంచి వస్తుంది మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది ప్రతి మందిలో ఒక కల్టివేట్ అవుతుంది అనుకున్న టైంలో ఫర్ ఎ లాంగ్ వన్ ఇయర్ యు హ్ నాట్ స్పోకెన్ ఎనీథింగ్ యు హ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ అప్డేట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ వన్ ఇయర్ లాంగ్ సైలెన్స్ సి నేను ఏది మాట్లాడినా కాంట్రవర్సీ అవుతుంది ఓకే అండి టికెట్ ధరల గురించి మాట్లాడకపోతే కాంట్రవర్సీ అయింది నా పని నేను చేసుకున్నా నా ఒపీనియన్ నా మనసులోనే పెట్టుకున్నా నా ఒపీనియన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సినిమాలకి టికెట్ ధరలు పెంచకూడదు ఎందుకు పెంచకూడదు అంటే మనం జనాల దగ్గర నుంచి పిండేయకూడదండి వాళ్ళకి వినోదం అందించేది నా బాధ్యత సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ మోర్ పీపుల్ టు కమ్ సీ మై మూవీ నా ఎక్కువ మంది వచ్చి నా సినిమా చూడాలి వాళ్ళు నెలకు ఒక సినిమా లేకపోతే రెండు నెలలకు ఒక సినిమా చూడగలిగే శక్తి నేను అలా చేసేసాను అనుకోండి ఇంకా ఏం చేయగలను నేను ఇట్ విల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రైట్ థింగ్ సో అక్కడికి ఆపేసాం మనం దాన్ని సో అదే కాకుండా ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడకుండానే ఎక్కువ కాంట్రవర్సీస్ అయ్యాయి సో అందుకే వన్ ఇయర్ సైలెంట్గా ఉండి మేము లోపలిగా మేము మా పని మేము చేసాం బహుశా మీడియాకి నేను ఇవన్ నేపథ్యాన మీకు అలాగ అనిపించింది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా అది ఈసారి ఆరు నెలలకు ఒకసారి మీకు ఒక కొరియర్ పంపిస్తాను మా మంత్లీ రివ్యూస్ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి హాఫ్ ఇయర్లీ రివ్యూ పంపిస్తాను ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు అవతల పిలుపు వచ్చింది ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ మీరు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఒక సిస్టమేటిక్గా వెళ్తున్నారని అర్థం అవుతుంది నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ కాదని త్రీ ఇయర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి టీమ్ అందరూ ఏంటి రీజన్ మెయిన్ రీజన్ బిల్డింగ్ మా బిల్డింగ్ మా బిల్డింగ్ సిక్స్ మంత్స్ కాదని చెప్పి ఫోర్ ఇయర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సి ఒకటి వచ్చి కన్వీనియన్స్ అందరూ ఒక దగ్గర ఉంటాం ఇది కరెక్ట్గా ఫిలిం నగర్లో ఉంటుంది అన్న కన్వీనియన్స్ వాళ్ళకి అందరికి ఉంది సో ప్లస్ అందరికి అలవాటు అయిపోయింది అక్కడ దట్ ఈస్ బికమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ సో ఎక్కడో నేను నార్సింగిలోనో లేకపోతే అజీజ్ నగర్లో ఇచ్చాను అనుకోండి సో వాళ్ళకి ఎలాగ ఇబ్బంది కల మెజారిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఆ హియర్ ఒక హీరోలు
సార్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు వీళ్ళంతా రాజీనామా చేశారు కదా దాన్ని ఆమోదించే విషయం ఆలోచిస్తామని చెప్పారు అది ఏమైంది సార్ అది అది యాక్ అప్పుడు ఆ రోజు అనౌన్స్ చేస్తామండి వీ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్ ద రెసిగ్నేషన్స్ అండ్ ఆ ప్లేసెస్లో మా కమిటీ మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చాం అండ్ వీ స్టిల్ హ్యావింగ్ వెరీ కార్డియల్ రిలేషన్షిప్స్ అందరితోనూ వాళ్ళ బర్త్డేస్కి విష్ చేస్తున్నాం ప్రకాష్ రాజ్ గారితో రెండు విషయాలతో మాట్లాడడం జరిగింది నేను మా హీస్ సి ఆ ఎలక్షన్ అయిపోయింది గతం గత ఇప్పుడు హీస్ మై హీస్ అ వెల్ విషర్ హీస్ మై అంకుల్ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ మరి ఒక సెన్సేషనల్ ఏదన్నా మరి ఉంటుందా ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడూ లేని మా అసోసియేషన్ నా రాగతో సెన్సేషన్ అయిపోయింది ఆ సెన్సేషన్తో అక్కడే పాజ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అలాగే పెట్టుకున్నాం ఒక త్వరలో అయితే మాత్రం నేను మా డాక్యుమెంటరీ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం ఆ డాక్యుమెంటరీ విల్ బీ ద ట్రూత్ ఆ ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అయిన ఎలక్షన్స్ గురించి అసలు మా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆ ట్రూత్ అనేది డాక్యుమెంటరీ ఆల్రెడీ ప్రముఖ దర్శకుడు ఈశ్వరెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది అది అది త్వరలో రిలీజ్ చేస్తాం మా సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన వాళ్ళని మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేదండి నో వాళ్ళిద్దరిది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఎమోషనల్గా కొంచెం ఫ్యామిలీలో కొన్ని జరగచ్చు అది ఆ ఎమోషనల్గా తీసుకున్న డిసిషన్కి అది మెంబర్షిప్ క్యాన్సిలేషన్ మెంబర్షిప్ వద్దని సరెండర్ చేసి మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అసలు వినిపించలేదండి సారీ ఒక నిమిషం అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు తమకు జరుగుతున్న నేను నచ్చకపోతే నా పైన మాట్లాడచ్చు ప్రెసిడెంట్గా మాట్లాడచ్చు నా పైన అగేనిస్ట్గా ఇప్పుడు ఈయన వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మీకు నచ్చలేదు ఈయన పైన మాట్లాడండి కానీ అసోసియేషన్ పైన అసోసియేషన్ ఇప్పుడు కంట్రీ పైన అగేనిస్ట్గా మాట్లాడితే ఇట్ ఇస్ సెడేషన్ కరెక్టా కాదా నా ఐమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ ప్యారలెస్ కంట్రీ పైన మాట్లా ప్రైమ్ మినిస్టర్ని మీరు వ్యతిరేకించండి చీఫ్ మినిస్టర్ని వ్యతిరేకించండి ఎమ్మెల్యేని వ్యతిరేకించండి దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ కంట్రీని వ్యతిరేకించకూడదు దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్ మాని వ్యతిరేకించకూడదు మీరు యూ కెన్ వ్యతిరే మేము చేసే పాలసీస్ నచ్చకపోతే నచ్చలేదు అంతే ప్రాబ్లం అంటే కొన్ని సమస్యలు మా ఆశిస్తున్న వల్ల సాల్వ్ కానప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు తమ నిరసనను వ్యక్తపరుస్తుంటారు అది మీడియా పరంగానే వస్తుంటుంది సో అలాంటి టైంలో మీడియాకి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి మీడియాకి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే అసోసియేషన్ ఒకవేళ వినకపోతే వాళ్ళ సమస్య పట్టించుకోకపోతే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మీడియా ద్వారానే కదా సార్ ఎందుకు అక్కడ మాకు మా డిఆర్సీ కమిటీ ఉంది మాకు మాకు కరెక్టా కాదని తెలుసుకొని మేము చేసుకుంటాం కదా లేకపోతే లేదు కదా ఏజిఎం ఉంది ఎవ్రీ ఏజిఎంలో అందరి ముందు అందరూ మాట్లాడుకోవాలి కదా అందరూ ఇది చేయాలిగా ఇట్స్ అ రెగ్యులర్ థింగ్ ఒకవేళ ఏజిఎంలో అందరూ వచ్చి నేను చేసేది తప్పు అన్నారంటే ఐ హ్యావ్ టు అగ్రీ టు దట్ ఏజిఎం అండ్ ప్లస్ ఎవ్రీబడీ కెన్ కాల్ మీ ప్రతి ఒక్కరు బర్త్డేస్కి మేము ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు అయితే నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు సో వేర్ ఆల్ దర్ వేర్ ఆల్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ విష్ణు గారు ఇటీవల ఒక సమస్య మా దృష్టికి రావడం జరిగింది షూటింగ్ లొకేషన్లో కొంతమంది అంటే ఆర్టిస్టులు అంటే వేరే సినిమా కావచ్చు లేదంటే మన తెలుగు సినిమాలు కావచ్చు కొత్త వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే అనుభవం ఉన్న యాక్టర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు మెంబర్షిప్ ఉందా లేదా అనేది కొంతమంది వ్యక్తులు వెళ్ళి వాళ్ళని చెక్ చేసి ఒకవేళ లేకపోతే దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు అనేది ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది సో దీని మీద మీకు ఏమైనా ఫిర్యాదులు ఉన్నాయా ఈ ఐడియా చాలా బాగుంది ఐ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఐడియా ఐడియా ఇప్పుడు దాకా జరగలేదు బట్ ఐ లవ్ దట్ ఐడియా ఎక్కడ మన మాణిక్ బాయ్ మీరే ఇన్ఛార్జ్ దీనికి మీరు కరాత కళ్యాణ్ గారు మీరు ఇద్దరు ఈ ఐడియా ఐ లవ్ దట్ ఐడియా ఐ థింక్ వీ షుడ్ డూ దాట్ మిగతా యూనియన్స్లో జరుగుతుంది అది మీరు మేకప్ యూనియన్లో జరుగుతుంది మీకు ఫైట్ యూనియన్లో జరుగుతుంది డ్యాన్స్ యూనియన్లో జరుగుతుంది మా దాంట్లో కూడా మంచి ఐడియా అది డెఫినెట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ అది జరగచ్చు కూడా ఐ డోంట్ నో